Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Okay, let's let's wait maybe one minute, okay, for the rest okay. of the Teacher. Hello. How are you? Good. Tell me something that you have done today. Ooh, a lot of things. We are making one Porsche. Mm -hmm. uh, we are painting. We are repairing the ceiling. Oh, oh good. Yeah. And let me let me ask you a question. ¿Y, y cómo están haciendo si no te, si no hay materiales, no hay freno? <laughs> I, uh, teacher, I am outside of the El Salvador. <laughs> ah, okay. <laughs> Sorry. Okay, no problem. Yeah, I am outside of the El Salvador. Now I am here. Ah, okay. It's open. It's open all the Every, everything's open there. Yeah. Maybe okay. only the restaurants. Ah, okay. Yeah. What state are you in? Kentucky. Okay. Yeah. And how long you been there? I think so, almost three years. Okay. Yes. Nice. Yeah. But that's good that that you can you can study. That's yeah, good. it's because before to 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 enter to to this country, mm -hmm. I was studying a presencial in 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 Santa Ana. Okay. But for the same program for uh -huh. a high Sorry. program. Sorry, can you hear me? Oh yeah, yeah. Okay, sorry. Okay. I'm sorry. You, you me estaba diciendo? Tell me. Uh, no, I I, I was uh, I was study in in Santa Ana. Mm -hmm. uh, same program for Insafor program. Mm -hmm. Ah, same. okay. Yeah. Good, nice, nice. That's yeah. excellent that you have you have that opportunity. That's good. Yeah. Uh, so I I me inscribí porque decía de que encontré un vacío jurídico que decía que no había necesidad de estar trabajando. So okay, soy salvadoreño, see. tengo todos mis documentos. Sí, okay. <laughs> Regla, so. that, that's good. You're smart, man. You're, you're yeah, smart. yeah. Cuando ya digan de que me tiene que llenar recursos humanos la hojita, ok, I will say so sorry. Ah, ok, yes. <risa> so, so no es necesario que, que estés en alguna planilla de una empresa acá. Eh, anteriormente sí, pero no sé qué es lo que vayan a decir. Recuérdese que esta, esta opción la tomaron ahorita o lo han hecho uh -huh. a través de, por, por el simple hecho de que, por la situación actual. Sí. So, no sé qué vaya a suceder, pero ahorita... Sí. En esta parte creo yo que estoy logrando. Okay. Esta, yo le llamo eh, vacío jurídico en el sentido de que dijeron que no había necesidad de estar trabajando. Sí. Uh -huh. Ok, bueno, that's good. All right. Uh, bueno, los felicito a todos que, que ya casi algunos ya terminaron por completo todo. O, o, algunos están en el examen final ahorita. Solo fe, lo felicito, ¿verdad? Porque... He tenido otros grupos que ahorita, teacher, estoy por las dos. <ríe> Literalmente una persona este, hizo toda la plataforma, creo que en tres horas. Ya saber cómo hizo. <ríe> pero pero eso, no, eso no es el punto, ¿verdad? Eso no es para nada el propósito. Solo felicito que ustedes van al día y van, van con diligencia terminando. Ok, so, uh, let's see, let's see what can we do. Uh, well, I have some activities and uh, and maybe we do some pronunciation. Maybe we could do some uh, algún repaso de gramática. Maybe we could do that. Okay. So, um, eh, what do you want to do? Quieren repasar la alguna pues, alguna sección de la plataforma primero? Uh, I have a problem with one of the of the exercise of the final test. Okay. I think okay. so too. Okay, very yes. good. So let's go to the final test. I'm going to share my computer with you, and then uh, you tell me what what you what section you want to see. This is the 
the section is I. Letra okay. A. A. A, A, B, C, D, E. F, G. <laughs> Aprendete la vocales en inglés. Look, look. A, E, I, O, U. Repeat. A, I forget it. <laughs> <laughs> okay, look, look, look at my, look at my computer. Look at my, look at my screen. Te voy a hacer una prueba. Okay. <laughs> <laughs> Hold on. Okay. A E I O U. Sometimes, yeah. sometimes in English, sometimes Y. Wow. Like, uh -huh, like Y también is, uh, uh, can be a vowel. <clears throat> so, so uh, listen to this. Look at this. How do you say that? Te lo voy a hacer más grande, pero. Okay. Ya. Yeah? E, e U O E I A A A A I O Yes, all right. So, yeah, -E you -E 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 it's difficult, yeah. difficult, right? Yeah, yeah, it's yeah. que, es que los sonidos, yeah, it's que los sonidos, right? Como, um, por ejemplo, I, this one, right? This, this letter, eh, in English, in, in English, is I, in Espanol. Y, so, yo me recuerdo como cuando te pica un, un zancudo. ¡Ay! O te pica una avispa, no sé. ¡Ay! You say, ¡ay! Quizás a veces la, la que cuesta más diferenciarle es la A, porque en ocasiones uh -huh. se dice A o en ocasiones se dice A. Ah, ok. Yes, I understand. Yeah, but uh, este es otro tema. Tú llegaste a otro tema y... y Y es bueno que lo sepan, no, 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 no es que lo vamos a explicar ahorita así en detalle, pero um, this is the problem that you have uh, in English, you have short, hay un sonido short, y hay un sonido long. Bueno, no, voy al revés, voy a poner long primero, long and short. Las vocales en inglés tienen dos sonidos. Ok. A. A. Por ejemplo. Uh, the sound of A. Let me see. Uh, apuntar. En inglés. Aim. 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 Short A. Apple. Up. Uh, Up. Uh, Apple. Up. Uh. So, aim, a, uh, apple, a, a, uh, a, a, uh. entonces tiene dos sonidos, y así es lo mismo para todas las vocales, tienen dos sonidos. Yeah. So, uh, uh, tal vez al, al final de clase le voy a poner un cuadro para que puedan ver así como los short and long vowels. Okay. Okay. All right, very good. So let's go to the final exam. What, se what section? A, B, C, D, E, F. E. Section E. Okay. Complete the request. Yeah. Instruct instructions. Look at each message. Complete the request using the name in parentheses. The test on Thursday, it's at 1 p.m. Please tell Ken. 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 The test on Thursday. Test on Thursday. The test. Yeah. Test is on is Thursday. On Thursday. Yeah, that's correct. At one. Test on Thursday. No, sería Ken the test on Thursday. 
is at 1 p.m. Mm -hmm. The test on Thursday. Ah, okay. The test on Thursday is at 1 p.m. Ah, I understand. Please tell Ken that. Y después escriben igual todo lo que está ahí. The mm -hmm. test on Thursday is at 1 p.m. Now, yo le voy a poner un punto. Debe, pensaría yo. Okay. A veces ese es el problema que tiene la plataforma, que por lo menos, yo no sé si en esa a mí me dio error, pero uh, tiene que ser exacto como está ahí, P mayúscula, uh -huh. punto M mayúscula. Así. Mm -hmm. Pero uh, vamos a ver. That's incorrect. Uh -huh. Please tell Ken that the test, that the test on Thursday is at one, ah, perdón, es que como está escrito ahí, mm -hmm. right, es lo que decía mal. Okay. So maybe, ahí está, ese es el problema. Ya, yeah, tenés que escribir, como, como eh, recordemos en tell, eh, you repeat the same information in the message, right? So, so, lo único que vamos a poner, please tell Ken that, y después de ahí es igualito como está escrito ahí. Okay? Uh, so, let me, let me show you the answers, and then we can, re, we can go over them. For example, uh, aquí están las respuestas, aunque tenga esta X, pero esta es la respuesta correcta. Do you see? Meet me after class today. Would you ask mm. Alex, y después tenemos que poner el to, to meet me after class today? Okay. Um, otra cosa que hay que tomar en cuenta es el, los signos de puntuación, porque si uno lo deja mm -hmm. sin el símbolo de pregunta, está sí. mal. That's true, that's correct. Yeah, that, that, that would be correct. Uh -huh. uh, number three, there's a volleyball game tonight. Could you tell Marcos there is a volleyball game tonight? Question. Todas estas son questions because empezamos con el modal verb. <coughs> Would, please. So, um, you can say that. La otra opción es escribir uh, that there is a volleyball game tonight. Para mí está... Correcta las dos. Es decir, es, parecen igual. Ah, no. La un, una tiene that. That. Y la otra no tiene that. Eso. Puedes poner that or not. Number four. Come to the picnic on Saturday. Please ask Paola to come to the picnic on Saturday. Okay. Very good. All right, you, you think you can do it? Sí, yeah. Okay, another, another section. Somebody had a question with another section? A section. Uh -huh. I ha I, in the section B, mm -hmm. I have some, pro uh, some problem, but maybe I am confused. Mm -hmm. Okay. Section B. Okay, section B it says, uh, instructions, complete the conversation, use the correct form of the verb. Uh, okay, so what do you plan to do tonight? Sería correcto, right? So, tengo, no creo que tengo que escribir toda la oración, sino que solo lo que está subrayado. What do you plan, plan to do? do? Y lo dejo así porque ya sigue la oración. So, let's check. Yeah, mm -hmm. correct. That's the problem. Okay. ¿Quién la quiere hacer? Number two. Ah, bueno, eh, B. Want to say. I want to stay. stay sorry stay okay okay number two veronica you want to help me do number two 
Okay. Uh, what are you trying? What? Okay. Uh, go tomorrow. No, going. Going to. I don't know, if teacher. Eh, aquí sería going to do. Estamos going usando to do. El present continuous, right? With WH. Ah. What are you and David going to do? Going to Okay. Mm -hmm. eh, let's see. Who else? Uh, ¿Qué te mata el Diego? Yeah. B. Eh... Yes, uh, we would like to have a barbecue on the beach, but it may rain. Good. We would like to have a barbecue yeah. on the beach, but it may rain. Okay, very good. Nineve, can you do number three, A? Eh? Uh, what, what do you hope to do after graduation? Very good, yes. And Carlos, you want to help me the last one? Teacher, esa me sale mal. Okay. Yo, eh, eh, yo la estoy intentando hacer y no. Intentaste con un, eh, con wood. No, no, no intenté con. I. Que tendré que hacer, I would. I would. Uh -huh. I, I would, would love. To travel. Probemos así. I would love to travel to Europe for a while. That's okay. Okay. Yeah. okay. That's it. Ahí está. Yeah. So, Thank you. Let me show you. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Very good. Uh, ¿Alguna otra sección? Perdón, teacher, y en esa, ¿por qué se les pone wood? En, la, en esa que era wood love to travel y la de wood like. ¿Por qué él, él lleva el wood? Uh, no sé. Like, uh, like <laughs> let me see, let me see. Estoy tratando de regresar a la sección donde estaba wood. Hicimos bastantes moros en esta sección. Usamos could, would, should. Usamos bastantes esas. So wood es como para una, una sugerencia. Ok. So, en realidad lo único que encaja allí es como decir me gustaría. I would. Es cuando, cuando tú le preguntas a alguien, would you like to have dinner with me? Ay, la persona ahí te, te, te quiere llevar a cenar. Would you like to have dinner with me? Would eh, es como también un poco más formal. I would love. I would love to travel. So es como decir me gustaría. I would love. Yeah, I don't, I don't know. Eh, por veces, see, if you understand it, if you understand the sentence and you understand and you can use it, quédate allí. <laughs> porque si te, porque si querés, ¿y por qué? Pero yo sé usarlo, pero ¿por qué lo uso? No, uh -huh. forget it, forget it. If you understand it, because number one, es un modal verb. Number two, it's showing suggestion. Number three, it is formal. Formal. That's it. <laughs> Yo creo que ella quizás, bueno, eh, a mí en un momento me, me pasó eh, que uno puede pensar que la oración podría decir, Yo amo viajar en Europa por por alguna ocasión o algo así. Yo amo viajar, pero aquí lo está haciendo, me gustaría viajar. Quizás esa es la confusión, porque yo igual me equivoqué en esa, pero después probé con el wood. Sí. Así, así me pasó a mí, teacher, también. Sí, la, la <risa> dos es, las dos están correctas. De hecho, si tú decís, I love to travel. Sí, yo lo pone, I love, I love to travel. Ah, pero en el caso, ajá, el caso ah, de la okay. plataforma lo tomo malo, pero eh, ah. ya en la sintaxis real, Podría usarse de las dos maneras. Correcto. Sería, me gustaría. Sí, so, le, quiero escribirlo de, de la forma que ustedes estaban mencionando. So, 
I love to travel. ¿Verdad? Eso está bien. Yeah. I love to travel in Europe. Ahí está bien. Pero ya no tiene sentido cuando tú decís for a while. Ya no tiene sentido. Si, si dejarías la, la oración hasta aquí, estaría mm -hmm. bien. Estaría simple present. I love to travel in Europe. But, como aquí hay otra parte de la oración que te, que te está diciendo eh, por un tiempo, eh, es una expresión de tiempo. I love to travel to Europe for a while. Ya no tiene mucho sentido. Mm -hmm. But, um, And teacher, se... ¿cómo se entiende while? Porque es como mientras lo entendía yo, pero por eso es que no da como mucho sentido la oración. Uh -huh. I would love to travel to in Europe. Eh, entend... uh -huh. I would love to travel in Europe. Dije, allí, hasta allí. Hasta aquí está bien, ¿verdad? La voy a escribir como está allí en, el, en el, la pregunta. I would love to travel. ¿Qué dice aquí? Hasta allí. Me gustaría viajar. Uh -huh, uh -huh. ¿Por cuánto tiempo? Ah, per, per, perdón. ¿Dónde? A Europa. ¿Por cuánto tiempo? No, no sé. For a while. For a while, for a year, for... Ajá. No. For a while simplemente es como una expresión de tiempo. Puedes decir for... Me gustaría... I would love to travel to Europe for a month. I would like to travel to Europe for a year. Entonces, yeah, for, a, for a while. Now, en este caso aquí, en esta, en esta oración, ¿la persona ha ido o ya fue? No, ¿verdad? No, no. Ido. no. no. Me gustaría. Ajá, está expresando like. como un deseo, ¿verdad? Un deseo. For example, right now, I would like to go fishing, but I can't. <laughs> yeah. I would like to go to the beach, but I can't. Right? So, yes, it's like, it's like to express uh, a desire, but... Eh, después, creo que en el otro módulo vamos a aprender lo que son conditionals condicionales. For example, uh, if I won a million dollars, si me gané, si me gano mil dólares, I would buy a house or I would travel to Europe. So, es, ese es otro wood, ese otro uso de wood que vamos a ver. All right, very good. Uh, what else? Another section? Another section? Section A, listening to the conversation. Uh, circle the correct word. Section C. Esta parte. Did you guys see it? There are a lot of beautiful trees in this. ¿Dónde están, ¿Dónde están los, los árboles? En el oh, océano, en el sea, ¿no? Very good. A blank is a very hot and dry place. Desert. Uh, yes, desert. Desert. Number three. A blank is always higher than a valley. Mountain. Mountain. A mountain, yes. So, un valle o una loma, small. A mountain is big. Okay. Now, ¿se acuerdan esto? Higher. Yes. ¿Cuál era ese? Comparativo. Comparative. Comparative. Yes, very good. Good job. Mm -hmm. Number four. Hold on. Number four. Oh, no, that's it. Number one here. Please blank, Mary, there is a school party on Sunday. Regresamos a tell and ask. Please tell. tell. Please tell. Mm -hmm. ¿Por qué tell? 
y no, bueno, aunque no, no es una opción aquí, pero ¿por qué no usar ask? Uh, Because it's only information, right? I'm only giving information. Number two, would you ask Bill blank the concert tickets tonight? To bring. bring. To bring. To. Yes. Mm -hmm. Here I'm using ask. ¿Por qué, por qué uso ask? Aquí. Because the question. Uh, uh, porque quiero yeah. saber o quiero obtener algo. Quiero yes. que la persona haga, haga algo por mí. ¿Verdad? Y en este caso, ¿qué? What, what uh, do I want Bill to do? To bring the concert the, tickets. Yes, the tickets. Very, very good. Number three, could you blank Donna that the movie starts at 8.15? Tell or ask? Ask. Ask, that's correct. No, 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 no. No, that's not correct. Could you tell? Tell. Okay, here I only, I only want to give information, ¿verdad? Solo decirle a Donna esta información. That's it, only information, right? Okay, very good. There is a question mark. Oh. Ah, there's a question mark. Yes, it's cool. Ask. Ah, entonces it's ask. Okay. I'm sorry, I didn't see the question mark. Okay, very good. So, no tuvieron mucho problema con esta? Esta parte? I am not. No. <laughs> okay, and what else? Uh, section D, complete sentence. Complete sentence. Ah, aquí voy a usar would, will, will. or la contracción de cada una. Okay. Uh, would. Do you guys remember would and will? La diferencia? Would es como más, uh, de manera más educada, algo así. Yes. Mm -hmm. Formal. Yes. Very good. Formal. Excellent. Uh, what would you like to eat? Creo que sería esa, right? I think yeah. so. What kind of potatoes would you like to eat? I'll have the mashed, mashed, mashed potatoes. Okay. Creo que es will, right? And the contraction? Ah, you can use right here. Okay. The contraction will. Mm -hmm. Pero me di cuenta de que alguna persona, aunque ponían este apostrophe, eh, no le salía. Mm -hmm. eh, pero, pero... Ya puedo ser sincero, yo creo que, que algo, algo del teclado. Que no, eh. ¿Mm? En el teclado, teacher, hay una eh, hay uno especial para, para esa función. Está abajo de eh, la pregunta, el signo de pregunta. A mí ese me funciona. Ah, ok. Sí, uh -huh. eh, recuerden que como el otro configurado. Es y, y una pregunta, y tu teclado, eh, ¿tú lo has configurado así como para que sea inglés de Estados Unidos? O, o, no, no. Ah, ah, porque si pueden ver aquí abajo mi pantalla, uh -huh. ven aquí, me sale, bueno, eso es porque yo le he configurado así, me sale in, eh, English, eh, me sale inglés británico, inglés de Estados Unidos y... Ah, no, está en la, la, eh, Spanish, Latin, Latin America. Entonces, hay que, hay que por veces tener cuidado con eso. Si yo cambio una, una, una opción, entonces puede que mi, mi teclado cambie también. Entonces, hay que tener cuidado con eso. En realidad, no les podría decir 100%, you know? Sí. Ok, another question. Okay, no. let's see. Don't knock out. Number three. Anything to drink? Yes, please. I would like some water. 
Y en el número dos, si usamos el will, no debería de ir I will. Porque sería la respuesta, ah, I will have. Sí, sí, tiene razón. Necesita el sujeto, ¿no? Uh -huh. I will have. I will have the mashed potato. Uh -huh. Yes, I think so. I think you're right. Anything else? No, that, that would be all. So, if you look at this conversation, yeah. es como si está en un, eh, en un restaurante. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, you guys, you remember? Okay, hicimos algo así, ¿se acuerdan? We did a role play in the restaurant. Yeah, something like that. Yes. So, ahí pueden comparar. Okay. All right. So the, this one is uh, comparative. Part number two here is comparative. For example, which city is blank? Buenos Aires or Lima? So Aquí solo tengo dos ciudades, entonces estoy usando comparative, right? Uh, aprendimos algunas palabras, crowded, more crowded, okay? Crowded. Entonces tiene dos sílabos la palabra. Si tiene dos sílabos, entonces voy a usar more. More crowded. For example, eh, Beautiful. I say more beautiful. More beautiful. Okay, very good. Number two, is Disney World blank amusement park in the world? Y aquí me están dando la palabra que voy a usar, el adjetivo. Famous. Famous tiene dos syllables. Famous. So I more. the most. Now, ¿por qué the most? Porque aquí estoy usando superlative. ¿Por qué superlative? Porque estoy diciendo, si ustedes ven aquí, dice in the world, en todo el mundo. So, estoy comparando una cosa con todo el mundo. Eh, sería superlative. Okay. Number three, what is the blank river in the world? The Amazon, Danube, or Nile? Long. So here I am using comparative or superlative? Uh, superlative. Superlative, ¿verdad? Porque son eh, más de dos cosas. So ya no puede ser comparativo, sino que es superlativo. Superlative. So I use long, the word, but I have to make it superlative. The longest. Very good. Okay. All right. Uh, any other sections? ¿Alguna otra? Cuatro, ah, okay. Okay, let's go back. Hold on. Rapidito, let's go back. Okay. Eh, veo aquí que la lección anterior es so, to, neither, either. Uh -huh. Yo intenté contestar de manera negativa o positiva como lo pide en la indicación, pero no me con, con esas palabras, ¿verdad? Con pero no me salió. Neither. Okay, wait. Let me see the answer. So. Okay, number four. Me, me dice pregunta número cuatro, all right? Number four. I can't get greasy food. Y entonces va a responder la, la persona. ¿Con qué? Con you. Pues en realidad puede ser las dos, porque si tú ves, dice, neither can I. Okay. Right? Pero si tú vas a usar either, entonces tenés que usar el, 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 el negativo. I can't neither. Mm -hmm. okay. Ok, teacher. Mira, yo, honestly, like, para este uso de estas palabras, si yo escucho 
yo estoy en una conversación y alguien dice, I can't stand greasy food. Entonces, lo que yo escucho es esta palabra, can't. can't. Right? Para mí es más fácil usar esa misma palabra en mi respuesta. I can't either. I can't either. Mm -hmm. Now, en, la número, en la número tres yo había contestado I do too, pero no le puse coma y por más que lo hice de una forma, no me dio buena. La coma es la que estoy viendo ahorita que uh, es la que... I do too. Bueno, look, I mean, pero yo sé que en una conversación este, tú lo pudieras hacer. Tú pudieras sostener esa conversación sin problema. Okay, question, uh, another one? Eh, y la, y la 5.4, teacher, eh, um, yo no he logrado responder la pregunta número 2 y 4. Okay. Usando la, eh, fue de la última semana que vimos usando el qué tan hot. Que habla de geografía. Okay. Creo que no es el Entonces creo que es el 5-9, creo. Entonces es el 5-9, dicho. ¿5-9? Ah, no. No, no es el 5-9. <risa> Entonces tú me estabas mandando la, la, la sección equivocada en WhatsApp. 5 11, entonces 5 11, es que es el de la geografía. 5 ah, okay. 11 es del cell phone. Entonces, tiene que ser de los primeros de la elección del 5 9. Entonces, es que aquí yo lo anoté y tenía 5 4, 5 9 y 5. No, 5 4 que vamos a ver. Ajá. Ok, eh, eh, buscala y después me escribís. Ok. Bye. <laughs> All right. Okay, very good, very good. All right. No problem. Okay, I want to do a, a little a little practice with you, okay? Let me see. Um Será que se refiere a la 4.13 que está hablando de geografía. Ah, 4 puntos que va. Se ve la última nunca me dio la respuesta y si no 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 sé cuál es. Vale, ya, ya la voy a poner. La menciona. Cuatro la de Washington. Ajá, Ajá, la de Washington. Igual a mí no, yo no la pude contestar. Ok, don't worry. Ya, ya te la pongo, Andrea. Thank you, teacher. Ok, very good, very good. Uh, don't worry, this is another, uh, another information that I have. Don't worry about it. Uh, what I want to do is a pronunciation activity, right? ¿Se quieren divertir con pronunciation sounds? Now, It's, it's good to know a uh, pronunciation. Uh, I'm, I'm going to tell you why. Let me see. A ver si pueden. Okay, so when I think about the language of English, right? And I'm going to give you my experience in the, the language of English. Yo veo tres pilares, all right, in the language. In the language of English. Hey, I want to open word. Ahí está. Okay. Now, this is not going to be perfect. Esto solo quiero que sea algo bien rápido, así como solo para, para, para hablar ahorita nosotros. All right. Very good. Now, I want to show you something that is, that I see, right? And in, in, that is very necessary for us to understand. Now, eh, it's not... No va a ser perfecto, pero va a ser bien, suficiente. Okay, so, look. English. In the, in the English language, okay? The first thing I have in the English language is the structure of the language. Okay? This is the structure of the, of the language that I have. Now, this is important. ¿Por qué? ¿Por qué? Because aquí empezamos. Todo. Basic English, right? You're learning at the English as a, sec as a second language, okay? So, The first thing I think that is most important, the first thing is vocabulary. ¿Dónde empezamos todos? Hey, how do you say this? How do you say this in English? And y aprendes una sola palabra. Y allí empieza tu aprendizaje en inglés. With one word. Okay? 
you mm -hmm. learn one one word and ahí, ahí, ahí inicias, ¿ok? Mm -hmm. Pero ya cuando aprendes una serie de palabras, entonces querés como ponerlas en orden. You want to put them in structure, so you're going to learn some grammar, ¿ok? My next thing that I need is grammar, ¿ok? Now, the next thing that I need is thought organization, speaking. Mm -hmm. I need to organize these ideas, okay? So, the structure of the language, okay? Is vocabulary, grammar, and thought organization. Now, si yo tengo eso, then I have fluency, okay? Fluency. That means that in a conversation, I'm going to be able to continue speaking. Very good, okay? Now, Es todo, eh, todo lo, de, lo, que, lo, lo, lo del idioma inglés encaja en este triangle? No. Because there's another part of the language. There's another part of the language that I need to consider. ¿Cuál es la otra parte, teacher? Okay, let me see. You need to consider another part of the language that I call Está todo pando, yo sé. Music of the language. The music of the language. And what is that, teacher? This means that you need to have the correct pronunciation of the word. Okay? Ah, pronunciation. Okay? Now, also, en lo que va el, el, the music of the language, right? I have other things, for example, intonation, okay? Um, also, another thing that I can use, right, is rhythm, el ritmo, okay? The rhythm that I use, okay? Uh, another thing that I can use, y, y lo voy a poner aquí dentro de intonation, is the tone, el tono, tono de voz que yo uso. So all these other things here, okay, is important as well. So vocabulary, grammar, thought organization, right? ¿Qué es lo que hacemos aquí en la plataforma? We study vocabulary, we study grammar, and then in class, what do we do here? Thought organization, right? Yo trato de que hacer actividades para que ustedes hablen. Speaking activities. But another part, of the language is pronunciation, intonation, rhythm. That's going to give you music of the language, okay? Imagine me as the teacher, right? And I speak perfect, good English, right? Y yo vengo y hablo así. Hello, good afternoon. We're going to come to class. We're going to study the present continuous. No. Nah. You're gonna be like, oh my god, this teacher is is he doesn't have pronunciation, there's no intonation, there's no music. It's boring. It's boring. So his English is good porque yo no cometí ningún error gramático en lo que dije. Yo no cometí ningún error. So but it's boring, right? So we need to have that. Okay. Now um I have another triangle. Yes, <laughs> yes, really. Uh -huh. Okay, let me see. Let me see. It's es bien difícil man, eh, usar esto de zoom. All right, let, let, let me make a big triangle here. Okay. Uh -huh. Y es bien difícil usar esto because I, I can't see. Yeah, it's very difficult because I can't see. Es que tengo otro, otro botones así como en medio que me, que me bloquean. But ya lo voy a hacer. Don't worry. Okay. Van, a le, van a aprender algo bien poderoso. Ah, something like this. Okay, digamos que this is a triangle <laughs> inside. Mm. All right, so, so I need other things. What is that? Okay. All this here, I need to have, number one, a positive attitude. Yeah. 
es bien difícil eh, aprender otro idioma. No es, no es para, para las personas que se dan por vencido rápido. ¿Ok? You have to have a positive attitude. ¿Ok? So, the positive attitude is going to help everything. My grammar, my vocabulary, my thought organization, my structure, okay? everything. Okay? Now, otras cosas? Yes, you need to have self confidence. Okay? Tú tienes que tener confianza en ti mismo y decir, no puedo. Like, dejar de decir, no puedo, sino decir, sí puedo. I can do it. Can do it. Okay? I can study. I can improve, right? I, I'm going to continue, okay? Other things that we need, you need some perseverance. Perseverance, perseverancia. You need to continue doing that, okay? What else? Uh, another thing, important, you need to have good emotional intelligence. You need a good emotional, perdón, me faltó, you know, emotional intelligence. You need to have that. All right, so now, y hay otro gran montón de otras cosas que pueden agregarle ustedes aquí. Positive attitude, self-confidence, perseverance, emotional intelligence, discipline, okay, et cetera. And you can continue, 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 right? Si tienen estas actitudes, Right? Dentro de su estudio, the structure of the language and the music of the language, if you have that, ya van por buen camino. That's it. Nothing can stop you. Okay? So remember, y alguien me dice, pero teacher, es que, es que la grammar no se me queda, es que el vocabulary no se me queda, es que el thought organization no se me queda, es que, okay, entonces tal vez no es nada de eso. Entonces tal vez es, necesitas un poco más de autoconfianza, perseverancia, manejar tus emociones, positive attitude, discipline, okay? All these things are good, are good things, right? Estos son valores que en cualquier cosa que tú hagas, sea un negocio, emprender una, eh, crear una familia, lo que sea, whatever you do, whatever you do is going to determine your success. And the same thing with English. Because this is difficult, right? Yo he aprendido, bueno, no lo he aprendido, he estudiado y solo fui como unos tres meses to, to learn French, okay? <laughs> so I understand how you feel. I felt bad. I felt lost. I felt like, man, I don't want to do this. This, you know, this is not for me. But eh, ya no pude continuar porque eh, eh, por cuestiones de trabajo. Eh, no es que no quería, ¿verdad? Pero al principio me sentía así, me sentía bien negativo. <laughs> y entiendo esa parte, ¿ok? But if you have all these good positive attitudes, I know that all this is going to, is going to be successful, ¿ok? So no tengo duda de eso. You're going to be good, ¿ok? Excellent. Let's, let's do an activity. I promised you I was going to do some pronunciation with you, okay? So I want to do some pronunciation activities with you. Uh, let's go to, let me see. Mm. No, this is. Ah, aquí está. American accent training. I want to do some American accent training with you, okay? Uh, man, hay tantas lecciones. I don't know where to start, but I know one will help you. So mm -hmm. let's just start for this, this added, this section here. Okay, look, the, the why, okay? The why section. Now, the why section is you have to make sure that your teeth are not talking. Look, hay dos formas de pronunciar la why, right? The American way or the Spanish way, okay? The Spanish way is when you say yes, como yeso. Yes. <laughs> that, yes. That, that's, that's Spanish. Ahí lo que estás usando, estás 
en vez de usar la Y, estás usando un sonido de este, este sonido aquí, ¿ve? J. Ajá. J, como yeso. Ajá. Right? No, that's not correct. So, what do you want to do? You want to open your mouth, como, como una sonrisa. Right? Open your mouth and like a, like a smile. Lástima que no me pueden ver ahorita en la cámara, ¿verdad? Eh, solo pueden ver mi pantalla ahorita. But you say, for example, uh, you. Don't say you. You. Repeat. You. 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 Okay. you. Yes. 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 Traten de evitar el yeso, esa palabra, eso no. Yes. ¿Cómo evito eso? Yes. Abrir mi boca un poquito más y sonreír. Yes. 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 Young. 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 Yesterday. 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 Year. 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 All right. La otra Year. es yell. Yeah. Yeah. Okay. Another one. Yet. Yes. Yet. 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 Okay. No, 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 no cierren, no, no cierren los dientes o topen los dientes because yes. ahí va a salir el. Yes. Okay. Yeah. Open your mouth. Smile. Yet. 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 Yard. 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 Yours. 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 Yogurt. 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 Yellow. 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 Ahí, ahí vamos yellow. a... Yellow. Nos vamos a determinar. Es que se... ahí, es, esa palabra yellow is the, is the test. Yellow. That's the test yellow. right there. Okay, ready? <laughs> yes. Okay, let's see. All right. Who wants to go first? Va, voy a ir en la orden que yo lo veo aquí. Tal vez ustedes tienen otra orden, pero yo voy a ir en la orden que lo veo aquí. Nineve, go. Yellow. 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 Yes, uh, yes, very good. Por lo menos no dijiste yellow. <laughs> yellow. yellow. You said yellow. Very good. Yellow Marco. frío. Yellow. 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 Marco, yellow. Yellow. The, the yellow. 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 Yes, very good. Bessie, yellow. Yellow. Andrea, yellow. Yellow. Uh, no, you say J. Say y yellow. Ye yellow. Yellow. Ah, uh, better, a little better. Carlos Mendez, say yellow. <laughs> yellow. 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 Ah, uh, okay, better. Diego, say yellow. Yellow. Uh, say yellow. Eh, tra trata, yo no te puedo ver. Eh, quisiera yeah, poderle así verlos a ustedes y que ustedes me vieran, pero eh, trata de eso. <risa> Vamos, Diego. <risa> Hoy sí. Ay. Trata de sonreír. Yellow. Eh, yes, yes. Ahí, ahí hay una diferencia. Y la, y la diferencia es que no estás juntando yeah. los dientes, sino que estás sonriendo. Yeah. Yo lo yellow. que puedo. Lo que Ajá. puedo percibir yeah. es que la, la Y se pronuncia como la I, I, L, Hola. no como Y, sino que sería algo así como I, E, pero I. como la I latina nuestra, I, Ajá. yellow, yeah. algo así, I, suena. Hacer la I, el sonido de I americana, e, I, the I Ajá. like Edward. Yellow. Correcto, como con la yeah. lengua un poco diferente, yellow. 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 Entonces, ¿qué yeah. haces ahí? Abrir la boca... Queda un espacio entre los dientes y haces una yeah. media sonrisa. Yellow. Okay. Yellow. Okay. All right, let's see. Um, Next. Next. Okay. Esa fue la primera lección. <laughs> All right, let's see. I have another one. Okay, adiós. I have another one. So, <laughs> ese es un error bien común en Spanish. All right, so let, let's go to the R. Because the R is very difficult for us, right? It's, uh, yes. Latino Americanos, we say R, we say Roberto, right? No. We say Rojo, Rojo, right? Rojo. Right, so we're going to go ahead and practice the R. Okay, look, the R here is that la clave is 
que la punta de la lengua no toque el cielo de la boca. Mm. Que, tu, que la punta de tu lengua no se enrolle tanto de que llegue a tocar, tocar así y rebotar el cielo de la boca, sino que tiene que quedar en medio. Siempre se va, siempre se va a doblar, enrollar, pero no va a tocar el cielo de la boca. Okay? For example, the, the word puerta, right? In Spanish, that sound. Queremos evitar ese, sound, ese R sound, okay? So, ¿cómo lo vamos a hacer? Enrollando la lengua, ¿verdad? Abriendo la boca, pero que, la, que no toque el, el cielo, que no rebote del cielo. Okay. Uh, this is something, for example, pueden practicar así. Juntar los labios como si van a dar un, be como si van a dar un beso. Juntar los labios así. Y después, ir para atrás. Y vamos a practicar esto. Lo say. Ra, re, ri, ro, ru. 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 All right. Ra, re, ri, ro, ru. <risa> si, en, si en algún momento le salió rrr, entonces Bravo. ahí cometieron un error el error fue de que tocó la punta de la, de la lengua el cielo so let's, let's practice y aquí puedes, puedes practicar todo el día you can say ra re ri ro ru ra re ri ro ru yes let's practice for example say red Red. 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 Now, voy a la, alargar así, exagerar el sonido de la R para que se escuche. Red. 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 Rude. 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 Run. 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 River. 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 Rocket. 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 Race. 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 Rat. 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 Rice. 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 Uh, aquí cometí un error, es una H. The red rabbit eats rice while running through the road. The red rabbit. The radio is not turning on. <laughs> the road. All right, let, let's do the no, number number one is more difficult. <laughs> the okay. red rabbit eats rice while running through the road. road. Okay, listen to me. The red rabbit eats rice while running through the road. Wow. wow. The red rabbit, the red the red rabbit, rabbit eats rabbit rice while running, 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 running the road. road. Okay. ¿Quién se atreva? ¿Quién, quién quiere hacerla? Who wants to repeat it Me. by yourself? Okay. Marco, go. The red rabbit eats rice while running through the road something okay. like that something like that very good okay ¿Quién más? Another sí, me. okay betsy and then veronica okay you okay. can do it slow you, you don't have to do it fast you can do it slow the red rabbit eats rice while running through the road yes very good en, en algún momento sentiste que la lengua rebotaba así vibraba la lengua se traba. <laughs> sí. no no eso sí <laughs> Pero en el uso de la R, ¿no? uh -huh. ¿sentiste sí. ese rrr en algún momento? Sí. Ok, entonces ahí es donde tienes que autocorregirte, ¿verdad? Ok. Ok, very good. Verónica, ¿ready? Ok, yeah. eh, Pero no te escucho. Repeat. Ok. Ok. The red rabbit is... Right while running through the road. Road. The red road. road. Very good. Okay, one more, one more. Who wants to do it? One more. ¿Quién se atreve? One more. 
Okay, mm. let's do let's do the last one. Robert asked Rachel if she was going to eat red rice. Robert asked Rachel if she was going to eat red rice. Very good. So remember to practice this, right? So ahora le voy a poner la cámara. Look at me. Okay. <laughs> <laughs> this is is difficult, right? Mm -hmm. So you can set, you can start like this. Ra, re, ri, ro, ru. Ra, ra, re, ro, ro, ru. Okay. Now, eh, quiero que noten como yo empiezo con una sonrisa y termino ah. así. <laughs> <laughs> En ningún momento estoy, a, estoy abriendo y cerrando los labios. Listen. Ra, re, ri, ro, ru. Ra, re, ra, re, ri, ru, ru. Very good. So, practice that. Ok. Traten de, primero, ¿verdad? La posición de la lengua y los labios. Y la, y la, y la, ¿cómo se llama? La jaw, ¿ok? Ese es muy importante. Después, practiquen eh, empezar con una sonrisa y terminar. So, ra, re, ri, ro, ru. Right? <laughs> Excellent. Good job. Practice that, ¿ok? Ok. All right. Okay. Okay, so we'll, I'll see you uh, next time, okay? Hasta que nos programen. Lo bueno que sí nos van a programar, ¿verdad? Sí. Manden todo. Si no lo han mandado, si, si no lo han mandado ahorita, están atrasados. <laughs> so, do it now. Okay? Ya lo mandé, ya lo mandé. All right, very good. I'll see you tomorrow. Uh, tomorrow, no. I'll see you <laughs> next module. Okay. Okay. Bye. Okay. Bye. Thank Don't you, bye. teacher. Thank you. Thank you so much. Okay. Thank you, Take care. Take care. Bye. <laughs>